서울중앙지검이 노태우 전 대통령의 장남 노재헌 씨의 해외 재산 역외 탈세 혐의를 들춰보고 있는 것으로 드러났습니다. 앞서 노 씨는 해외 조세 도피처에 페이퍼 컴퍼니를 다수 설립해 비자금을 은닉했다는 의혹을 받게 됐습니다. 양한나 기자의 단독 보도입니다. 서울중앙지검 범죄수익환수부가 노태우 전 대통령의 아들 노재헌 씨의 해외 재산 역외 탈세 관련 혐의를 들여다보고 있는 것으로 전해졌습니다. 법조계에 따르면 해외 불법 재산 환수 합동조사단은 노재헌 씨의 해외 재산 관련 문제를 조사해 역외 탈세 혐의를 확인하고 서울중앙지검에 이첩했습니다. 저한테 오 갔는데요. 예. 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 합동조사단에서 저희가 좀 검증해서 보여드렸는데 예. 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 검찰에서 하고 있는 상황이고 해서 예. 저희가 뭐 부분적인 좀 자료를 검토해서 예. 예. 검찰로 넘기면 검찰에서 이제 조사, 조사를 하는 거예요. 해외 불법 재산 환수단은 문재인 대통령이 지난 2018년 해외에 은닉돼 있는 불법 재산을 모두 환수하라고 강력히 지시하며 만들어진 범정부 조직입니다. 검찰, 국세청 등 조사권과 수사권을 가진 국가기관들이 모여 해외 재산 관련 역외 탈세, 비자금 조성, 국외 도피, 범죄 수익 은닉 등 행위를 조사하고 수사가 필요할 경우 수사기관에 의뢰하고 있습니다. 앞서 노 씨의 전 부인과 뉴스타파 등은 노 씨에 대해 해외 조세 도피처의 페이퍼 컴퍼니를 통한 비자금 은닉, 역외 탈세 등 의혹을 제기한 바 있습니다. 지난 2013년 노 씨의 전 부인은 노 씨가 영국령 바하마에 수백억 원의 신탁 계좌를 보유하고 있다고 주장했으며 2016년 뉴스타파는 노 씨가 영국령 버진 아일랜드 등에 페이퍼 컴퍼니 10곳을 설립했다고 보도했습니다. 업계에서는 노 씨의 해외 재산이 잉크로스라는 코스닥 상장사에서 나온 거 아니냐는 관측이 나옵니다. 잉크로스는 현재 SK텔레콤이 최대 주주로 있는 디지털 광고 기업으로 창업 초기 노 씨가 투자에 나선 곳입니다. 2016년 SK텔레콤 벤처펀드 운용을 담당한 첸카이 씨가 노 씨의 페이퍼 컴퍼니 두 곳을 넘겨받으면서 노 씨와 SK그룹 간 연계 의혹이 불거지기도 했습니다. 이에 대해 잉크로스는 해당 사실에 대해 알고 있는 바가 없으며 노재헌 씨는 현재 회사와 관계 없는 인물이라고 답했습니다. 서울경제TV 양은합니다